ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡിടെക് മീഡിയ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെയും എലമെൻറ്റുകളുടെയും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണവും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മോളിക്യുലർ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ ഓക്കെ നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോൾക്കാ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ക്യൂസ് ടു എച്ച് ടു ഒ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനാണ് അതിൽ നിന്നും ഞാൻ ടു എച്ച് ടു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സിമ്പിളാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരു നമ്പ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ തൊട്ടു താഴെ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ തൊട്ടു താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ ആറ്റങ്ങളെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്പർ മോളിക്യൂൾസിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസിനെയും ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിനെയും ടു എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് ജലത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ വാട്ടറും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്റ്റ് വിത്ത് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും സിമ്പലുകൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും എടുത്തു കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു എച്ച് ടു ടു എച്ച് ടുയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും നൈട്രജനും എല്ലാം ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസാണ് ഈ എണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയ എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം ഡയാറ്റിക് മോളിക്യൂൾസാണ് ഇവിടെ ആറ്റങ്ങളുടെ നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടുന്നതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ രണ്ടും നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകളുടെ ആറ്റോമി മാസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ വൺ യു ഹീലിയത്തിൻ്റേത് ഫോറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബണിൻ്റെത് ഇപ്പോൾ ട്വൽവാണ് നൈട്രജൻ്റേത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഓക്സിജൻ്റേത് സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലോറിൻ്റേത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് സോഡിയം ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ യു ഓക്കെ ഈ ഒരു ആറ്റോമി മാസുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈ ആറ്റോമി മാസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്ക എലമെൻറ്റുകളുടെയും മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എച്ച് സി എ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഒരു ക്ലോറിനുമാണ് ഉള്ളത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്
നമുക്ക് ഹൈ വാട്ടറിനെ നോക്കുന്നു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോമിക് മാസ് വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓരോ ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്കൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ യു വാട്ടറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് സോറി മോളിക്യുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കീപ്പ് വാച്ചിങ് ദിസ് ഇസ് ദിജു സൈനിങ് ഓഫ്